ஹாய் வி ஹவ் தர்ஷினி ஹியோர் இவங்க கிளாஸ் லெவன்த்து டுவெல்த் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட நீட் ஜேர்னியை நம்ம கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க பட் சம் ஆஃப் ஷி மிஸ்ட் இட் ஓகே ஃபஸ்ட் இயர் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கல அகெயின் செகண்ட் இயர் ரீ ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மதுரை கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தர்ஷினி நான் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும் ஓகே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்க பட் வாட் மேட் யூ டு லூஸ் எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணிங்க நான் இது எதுக்காக கேட்குறேன்னா ஐ எம் நாட் ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் வித் யூ இந்த மாதிரி தவறுகள் மற்றவங்களும் செய்யாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு லெட் இட் பி அ லெசன் ஃபார் அதர்ஸ் டு லேர்ன் ஓகே அதுக்காக உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க எங்கெல்லாம் நல்லா பண்ணிங்க எங்கெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிங்க மேம் நான் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன பண்ணணுங்கிற டவுட்ஸ் நிறையாவே இருந்துகிட்டே இருந்ததுங்க மேம் இனிஷியல் டேஸில் எதை எப்படி படிக்கணும்னே தெரியாத மாதிரி இல்லை அதுக்கப்புறம் உங்களோட கைடன்ஸில் எல்லாமே கெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோட ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பார்ட் வந்து எப்போவுமே பயாலஜியாக தாங்க இருந்துச்சு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ரிவிஷன் பேஸில் தான் நான் கான்செப்ட்ஸே கெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எனக்கு பயாலஜி முடிக்கிறதுக்கே நான் ரொம்ப டைம் எடுத்துகிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் எனக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் பெருசாக இல்லாததுனால நான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லேயும் மெஸ் அப் பண்ணேங்க மேம் அதனால் என்னால் கம்ப்ளீட்டாக முடித்து பண்ண முடியல அது நான் முடித்து ஜிடி டைமில் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது ஜிடியில் மார்க்ஸ் லோ ஆகும்போது லாஸ்ட் மினிட்டில் கான்ஃபிடன்ஸ் லூஸ் பண்ணேன் டைம் ஜிடி வரும்பொழுது ஒரு த்ரீ ஃபோர் கிராண்ட் டெஸ்ட் அதாவது ஃபுல் மார்க் டெஸ்ட் எழுதும்போது த்ரீ ஃபோர் டெஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கான டைம் எடுத்துக்குவீங்க அந்த ஃபோர் ஃபைவ் கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் வரைக்கும் யூ ஷுட் ஹாவ் தட் பேஷன்ஸ் to complete the revision of the all the chapters for neat ana adukulla somewhere you were losing your confidence illaya uh, confidence lose pannumbodhu final aagumbodhu complete ave mess up aitenga mam appo exam ku or one week munnadha marbi confidence gain panni ana adukulla enna la complete a revise panni mudikka mudiyenga so finally i ended with 561 appo adu vandu and the score enak government college ku 2024 la adu pathala So, again, repeat no, 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 we were talking to you, Leah. We were trying to counsel you. But But no, 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 Darshini is out of track, out of of track. track. We were trying to pull you. Okay? But, yeah, reason. Somehow, you சமாதானங்கள் ஏத்துக்கவே முடியல நாட் கான்பிடன்ஸ் வித் யுவர் செல்ஃப் ஸோ யாராக இருந்தாலும் அந்த கடைசி நேரத்தில் கான்ஃபிடென்ஸை லூஸ் பண்ணக்கூடாது அது மட்டுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் நீட்டில் பெரிய நெகட்டிவாக இருந்தது கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதுனதுலேயுமே ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ கிராண்ட் டெஸ்ட்லேயே ஃபுல் நல்ல மார்க் வரணும்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது செகண்ட் வந்து யாராவது நல்ல மார்க் வாங்குறாங்கன்னா உடனே நீங்கள் டிப்ரெஸ் ஆகக்கூடாது யூ ஸ்டில் ஹேவ் டைம் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸில் கம்ப்ளீட் ரிவைஸ் பண்ணிங்கனாவே உங்களால் சக்ஸீட் ஆக முடியும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களால் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் போக முடியலன்னு செகண்ட் இயர் திரும்ப எங்ககிட்டே ரீடூவ் பண்ணிங்க அந்த ஃபேஸ் எப்படி இருந்தது பிகாஸ் நான் எப்போவுமே இந்த செகண்ட் இயர் படிக்கும்பொழுது ஐ ஃபீல் என்னென்னா பாவம் இந்த குழந்தைங்க திரும்ப செகண்ட் இயர் அதே போர்ஷன் படிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது செகண்ட் இயர் படிக்கும்பொழுது செகண்ட் இயர் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என் மைண்டில் இருந்த ஒரே விஷயம் நம்ம ஃபஸ்ட் இயர்த்தில் பண்ண மிஸ்டேக்ஸை வந்து எதுவுமே பண்ணாமல் பண்ணிட்டோம்னாலே நம்மளால் நல்ல ரிசல்ட்டோடு எண்ட் அப் பண்ண முடியுன்றதான் ஒரே விஷயம் என் மைண்டில் இருந்துச்சு மேம் அப்புறம் என்னோடய ப்ரிப்ரேஷன் பார்ட் அப்படின்னு வரும்போது நான் பயாலஜி ஃபஸ்ட் இயரே நல்லா முடிச்சிட்டதுனால எனக்கு பயாலஜி நான் பெருசாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலைங்க மேம் அப்புறம் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் நான் என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து அதிகம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஓரளவுக்கு கான்செப்ஷுவல் கிளாரிட்டி வந்துருச்சு ஒர்க்கிங் பார்ட் லேக் பண்ணிங்க அது டைம் பத்தில் உங்களுக்கு அதனால எனக்கு இனிஷியல் டேஸ்லேருந்தே நான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியோட ஒர்க்கிங்கில் ஃபோக்கஸ் பண்ணதுனால செகண்ட் இயரில் ரிவிஷன் ஃபேஸ் வரும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க பயாலஜி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்லி என்சிஆர்டி தான் மேம் என்சிஆர்டி தான் வந்து இதுக்கு பேஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்சிஆர்டியை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா என்சிஆர்டியில் இருக்கிற லைன்ஸை வந்து மகப் பண்ணால் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சில சாப்டர்ஸ் இருக்குது லைக் எக்காலஜி பார்ட்ஸ்லாம் அப்படி இருக்கும் ஸோ அந் நம்ம எந்த சாப்டர்ஸை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் எனக்கு ஃபஸ்ட் இயரில் ஆ
ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நம்ம ஒரு லெசனில் எத்தனை டைம் படித்தாலும் நம்ம மறக்கிற மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் அது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூணுக்குமே வந்து அதை நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக நோட்ஸ் போட்டு எழுதி வச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஃபைனலாக எக்ஸாம் போகிற மார்னிங்கோ இல்லை முதல் நாள் ஈவினிங்கோ நம்ம அதை எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் உங்ககிட்ட நான் சில விஷயங்கள் என்ன பார்த்தேன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் எப்போவுமே ஒரே விஷயத்தை தான் மறந்தீங்க இல்லையா அதாவது <laughs> 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 அந்த மாதிரிலாம் மோஸ்ட்டாக எப்போவுமே கொஷின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம் கான்செப்சுவலாக அவுட் ஆஃப் என்ஜிஆர்டியில் நம்ம கான்செப்ட்ஸாக வந்து இப்போ நம்ம வேறு ஏதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் புக் ரெஃபர் பண்ணுறோன்னா அதில் வந்து ஃபேக்ட்ஸாக இருக்கிறது நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை கான்செப்சுவலாக அதுவும் அந்த கான்செப்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம மைண்டில் எடுத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்ஜிஆர்டியில் இருக்கிற லைன்ஸ்க்கு தேவையான கான்செப்ட்ஸை அதிலேருந்து நம்ம கிராப் பண்ணிட்டோம்னாலே அதுவே போதுமானதாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு சில பயாலஜி லெசன்ஸில் வந்து நாங்கள் நிறைய நியூமரிக்கல்ஸ் போடுற மாதிரியும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் அப்புறம் ஜெனட்டிக் பார்ட்ஸில் வர்றது எவல்யூஷன் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கெலாம் நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தாலும் நம்ம அதை வந்து ரெடியாக நம்மளால் எல்லா விதமான கொஷின்ஸ்க்கும் ப்ரிப்பேர் ப்ரிப்பேர் ஆன மாதிரி ஸோ என்சிஆர்டி ப்ளஸ் எனி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக வேணும்னா அது ரிலேட்டட் கான்செப்ட்ஸ் வந்து என்சிஆர்டியில் இருக்கிற கான்செப்டை பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம அதுவும் நம்ம வந்து பெருசாக எங்கேயும் எடுக்கணும் இல்லை சாரோட நோட்ஸ் சார் டீச் பண்ணுறதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக கவனிச்சோம்னாலே நம்மளுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் தர்ஷினி தேங்க்யூ